Hello everyone, we are Rigu Namaskara. Welcome back to Seema's Academy. So in today's video, we are going to learn one six marks question from chapter 5, Government Budget and the Economy, that is classification of receipts. So government budget in a chart and on even order, you get classification good there both. So classification of receipts, how do we classify the receipts? ये आधा ये गड़ना, government के बरोबर तो आधा ये गड़ना, ना वे के classify मार बो दो. Basically, see they can be classified into two main categories, that is revenue receipts and capital receipts. Okay, now here we shall see what do we mean by revenue receipts first. So revenue receipts are those receipts that do not lead to a claim on the government, which means गवर्मेंट इन मेले यावदे क्लेम इरो दिल्ला अंदरे गवर्मेंट इए पड़ेदु कोंडिरुवा हनवन्ना रिटर्न माडुवा यावदे वंदु लैयेबिलिटी गवर्मेंट न मेले इरो दिल्ला ओके सो यावदे क्लेम इल्लांते हेलिदर आदे there is no liability on the government to repay this money such kind of receipts are called as revenue receipts so, that is why we are non-redeemable. What is redeemable? Redeemable is why we are going to return and repay. That is why non-redeemable is why you need not return this money. This is why we are not going to return. Correct? Okay. Now again, these revenue receipts can be classified into two categories. That is tax revenue and non-tax revenue. Now, what are these tax revenues? Tax revenue अंते हेले तेरे तेरीगे आधाया, okay? So, ये तेरीगे आधाया वन्ना मत्ते एरडो classifications अन्ना माड़ बोदु, that is direct taxes and indirect taxes. Okay, is it clear till now? Shall we revise once from the beginning? Okay, so total आगे receipts, government इगे बरुवन था, receipts अन्ना हेगे classify माड़ बोदु, mainly we have two classifications, revenue receipts and capital receipts. Revenue receipts are those which do not have any claim on the government. So, yavde claim iru dilla, yavde liability iru dilla, we call them as non-redeemable. Further, they are classified into two categories. They are tax revenue and non-tax revenue. So, idha na yeradu classification anna maadthi vay. Tax revenue and non-tax revenue. So, tax revenue anna matte classify maadthi vay adhege. We classify it as direct taxes and indirect taxes. Taxes. Now, talking about certain examples of direct taxes. ये नो direct taxes अंते ले दरे. नोडी direct taxes अंते ले दरे. Now नम्मा property अमे ले तो येर अथवा नम्मा income इन अमे ले direct आगे government ये कट्टू बंता हा tax तेरी के. अदना direct tax अंता करी तेरे. So best examples are wealth taxes and gift taxes. So these are examples of direct taxes as well as the example of paper taxes also. So इवरेडन ना नाउ paper taxes अंतानु करिते वे याव दना wealth tax मतु gift tax. मते इन ओल्ड आगे income tax. So income tax is also one of the direct tax. So इल्ले है के tax ना हक तारे higher the tax higher is going to be your Sorry, higher the income, higher is going to be your tax. So, yes to income anna maartthi va, ashte tax kuda kodu beko. So, that is why we call it as progressive taxation. Progressive anthi heledhre increase agu vanthaddu alva. So, haagagi income tax kuda income hecha adaga tax hecha agta de. Adhikya now income tax anna progressive tax anthi karitthi va. Now, firms are taxed proportionally on the basis of their profit. Innu companies galike hege tax anna haagthare, they are taxed on the basis of their profit. Hege avara aadhaya eirthu, the aadhaya hech idhre definitely companies galu hech tax anna kodubay kaagir agathe. So, tax rate is going to remain the same, 30% tax rate anthi heldthare, corporate tax. Ashte tax irathe, aadhre nima laba hech idhre, aadhra mele ashtu tax rate anna nivu kattubay kaagathe. Then coming to indirect taxes. Now what are these indirect taxes? See indirect taxes अंते हेड़त्रे, नावु goods मत्तु services ना मेले tax pay माड़ते वल्वा. So if you are there at your home, quickly grab a soap box or check your books or see your pen, pencil, whatever is there nearby you. See there if it is written inclusive of all taxes. बर्दिद्या? So, inclusive of all taxes अंथी हेड़िदर, नावु नम्म एनु गूड्स अन्न नाव यूज माड़ता इदेवो, अयल्ला गूड्स अन्न मेले नाव टाक्स पे माड़ता इदेवेंता, डायरेक्ट आगी नीव होगी गौमेंट ये कड़ता इदिरा, इल्ला, so, indirectly you are paying through purchase of these goods, अल्वा, 
so that is why we call them as indirect taxes so indirect taxes alli matte eradu vidha excise taxes and custom duties anta so excise taxes are those duties which are levied levied anta helidre which is imposed on the goods produced within the country so nama country alli produce aguvanta goods na mele naavu kattuvanta taxes yenide naavu purchase madidaga naavu koduvanta hana yenide adu indirectly ond portion tax ge hogutte that is excise taxes now what is custom duties custom duties are taxes imposed on goods imported into and exported out of india so kelavondu goods galanna naavu horiginda import maadteve hora country bere deshadinda taristeve adhe riti namma deshadinda hora deshakke kuda naavu adanna sale maadteve so adra mele hakuvanta taxes yenagirutte customs duty agirutte so this much is clear for us indirect taxes alli excise taxes mattu custom duties artha aitu ओके मूविंग ऑन ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्सईज टैक्स नेसेसिटी आफ् लाइफ आर् एक्सेंटेड और टैक्स डेट लोवर रेट्स सो हियर एक्सईज टैक्सली ना कैटगरी नोड़ते अगर ना गूड्स मेले कट टैक्स ना पर्चे यूज गूड्स मेले कटो टैक्स हियर वि मेक् थ्री क्लासिफिकेशन वन इज नेसिटी आफ् लाइफ अरे अगत वस्तु दिन नि्यद वस्तु फुड ईटम्स सोप्स शैंपूस आल आफ दी सो अपॉन दैट द टैक्स इट मे बी लोवर और इट मे बी कंप्लीटली एक्सेंटेड एक्सेंटेड अंतर टोटली टैक्स फ्री आगे बहुत अथवा सण रेट पर्संटेज आफ् टैक्स हाकि देन सेकेंड कैटगरी इज कंफर्ट्स एंड सेमी लगुरी सो कंफर्ट्स एंड सेमी लगुरी अंतर ना यूज फैन नंत्र वेहिकल नाट अ वेरी पॉश वेहिकल बट टू वीलर्स और वेरी यू नो अ लिटल लो लेवल वेहिकल लो बजेट वेहिकल सो इवे नम कंफर्ट बंत ना कंफर्टे यूज वस्तु सो दे आर् मॉडरेटली टैक्स मॉडरेटली टैक्स अंतर नाट अ वेरी हई रेट नाट अ वेरी लो रेट समथिंग इन बिटवी ओके दट इस मॉडरेटली टैक्स एंड द लगुरी टोबैको एंड पेट्रो पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स ऐन दीज आर् टैक्स हेविले विच मीन देर इज अ हई रेट आफ् टैक्स आन लगुरी ओके सो टील हियर डि वि अंडर्स्टा All right, tax revenue is over. Now we shall see non-tax revenue. So non-tax revenue only. Ye nalla barate. Other than the tax, also the government is making some receipts, some income. So what are those? It consists of interest receipts on account of loans by central government. So government loans are na kotta ga. Adi ke na gatte adra mele interest channa government receive madatte. But di anna receive madatte alva. So this interest is also coming under non-tax revenue. Apart from that, dividends and profits on investments made by the government. So kelavandu project gada mele athwa kelavandu companya shares gada me. शेर्स गवर्मेंट पर्चे मादिबू अथवा इनस्टमेंटनाबूद सो अदर मेले डिविडेंड्स एंड प्राफिट्स कूड़ा ऐन दैट इस आलो अ रेवन्यू रिसीट नॉन टैक्स रेवन्यूअली अब बरत अपार्ट फ्रम दैट फीस एंड अदर रिसीट्स फॉर् सर्विस रेडर्ड बै द गवर्मेंट सो ये सरकारी सेवे ना पड़ेक देर आर् वेरी मिनिम अमौंट दैट वि हव् टू पे अल्लिकेशन फीस अथवा प्रोसेसिंग फीस अंत ट्वेंटी ट्वेंटी रुपी थर्टी रुपी अंत तक स्मा अमौंट आफ फीस अल्वा सो दैट इस आलो कमिंग अंडर द नॉन टैक्स रेवन्यू Again, apart from that, there are certain cash grants in aid from foreign countries and international organization. See, cash grants and the hell it re. Hana the rupa dalli nami ge sigu vanta atwa nagadi na rupa na rupa dalli nami ge sigu vanta sahaya galu. Hora desha din daagir bo do aderi thi international organization andre. I IMF idhi alla international monetary fund. So these are certain organizations which help the countries during the time of crisis. So ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ನಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಇದು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಸಿಪ್ಸ್ ನಾವು ವಿ ಶಿಲ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಸ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿ
द गवर्नमेंट कैन रिसीव मनी बै द वे आफ लोन आर् फ्रम द सेल आफ एसेट्स सो लोन ना पड़ेकोलता डेफिनेटली ना रीपे हादला सो विच मीन दैट दे क्रियेट अ लयबिटी वाट इस लयबिटी लयबिटी इज अ रेस्पासीबिटी अथवा गवर्मेंट मेले वो दायत्व नानु पड़ेक हणव नानु रिटर्न अस्पासीबिटी ना लयबिटी अंत करते सो क्यापिटल रिसीटली देर इज अ लयबिटी ऑन द पार्ट आफ् द गवर्मेंट वेर आज रेवन्यू रिसीटली ना नोड़े याद लयबिटी गवर्मेंट मेले इोदा So here, whatever loans the government has received, it has to repay. That's it creates a liability. Then, sale of government assets, like sale of shares in the public sector undertakings, is referred to as PSU disinvestment, public sector undertaking disinvestment. See, ah, इली disinvestment ते मेंटेन ते हेल्ड रे government तन्ना assets गलन्ना sale मार्डर वन मार्डर वन था दो. सो शेर्स अब सेल अदान ना डिसमेंट अंत करते याक फिनाशियल एसेट कड़मे आयु इलवा सो वै वि कॉल इट एस डिसमेंट नो ये शेर्स ना पर्चे मादे अदरल इनस्ट मे वि कॉल इट एस इनस्टमेंट अदे रीति नमल शेर्स इले गवर्मेंट नम बे मतना सो गवर्मेंट अदर शेर्स सेल अपोजिट आफ इनस्टमेंट वाट इस इट डिसमेंट अंत करते ओके Then all those receipts of the government which create liability. I then I am here the first point only. Loan and that gold waga liability create agat ano to. So which create liability or reduce the financial assets. So loan and that gold waga in agat the there is a liability. अदे रीति ना शेर्स सेल फिनाशियल एसेट्स ऐन इट रेड्यूज सो सच थिंग्स आर् टर्म डाज क्यापिटल रिसीट्स ओके सो दी रिसीट्स क्यान बी डेट क्रियेटिंग और नॉन डेट क्रियेटिंग अरे डेट क्रियेटिंग अंतर डेट अंतर साल अल्वा सो साल क्रियेटिबूद अरे लोन ना पड़ेक ऐन इट इस डेट सो डेट क्रियेटिंग आगेबूद अथवा नॉन डेट क्रियेटिंग नॉन डेट क्रियेटिंग अंतर नम एसेट माराटी नम गवर्मेंट के बंद इनकम सो इे रीतिया डेट साल अब क्रियेट आगोद सो टू वे द गवर्मेंट क्यान मेक् मनी और इट कैन गेट द रिसीट्स दट इस वन बै द वे आफ लोन विच ईज डेट क्रियेटिंग एंड अनदर बै द सेल आफ इट्स एसेट्स लाइक इट इस सेलिंग इट्स शेर्स सो अदान डिसमेंट अंत करते बट इट इस नॉन डेट क्रियेटिंग इवदे डेट क्रियेट आगोद सो दिस इज आल अबउट क्यापिटल रिसीट्स सो टोटली वी लर्न अबउट रेवन्यू रिसीट्स आंड क्यापिटल रिसीट्स सो दिस इज आल फॉर टू डे वीडियो थैंक सो मच फॉर् वाचिंग सी इन द नेक्स्ट वीडियो टेल देन टेक केयर बाय नमस्ते